வீடியோனுடைய கடைசி வரை நீங்கள் பார்த்தீர்களானால் உங்களுக்கு கரெக்டாக எந்தெந்த நேரத்தில் எந்த கிழமைகளில் நீங்கள் என்ன பூஜை செய்ய வேண்டும் வரும் பிரச்சனைகளை தவிர்ப்பதற்கும் மேலும் வெற்றிகளை பெறுவதற்கும் ஏற்ற ஒரு பூஜையாக சில நேரங்களை கூறியிருக்கின்றேன் ஆகையால் அந்த வீடியோனுடைய கடைசி வரை பார்க்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் அதாவது குரு கோச்சாரப்படி இரண்டு ஐந்து ஏழு ஒன்பது பதினொன்று ஆகிய இடங்களில் அமரும் பொழுது நன்மைகள் நடைபெறும் குரு பகவான் இந்த முறை மேஷம் மிதுனம் சிம்மம் விருச்சிகம் கும்பம் ஆகிய ராசிக்காரர்களுக்கு எண்ணற்ற யோகங்களை அவர் பலன்களை தரப்போகின்றார் குரு நின்ற இடம் பாழ் என்றும் பார்க்கும் இடம் சுபிட்சம் அடையும் என்றும் சொன்னாலும் இம்முறை குரு பயிற்சி அவரது சா ராசியான தனுசு ராசியிலேயே ஆட்சி பெற்று அமர்வதால் அனைத்து ராசிக்காரர்களுக்குமே நன்மைதான் நடக்கப் போகின்றது குரு பகவானால் சில யோகங்களும் அதனால் பல நன்மைகள் ஏற்படுகின்றன குரு பகவான் வந்து சந்திரன் வீடான கடகத்தில் உச்ச உச்சம் பெறுகின்றார் சனியின் வீடான மகரத்தில் நீசமடைகின்றார் தனுசு மீனம் ராசி ராசியில் ஆட்சி பெறுகின்றார் இந்த முறை குரு பகவான் விருச்சிகம் ராசியில் இருந்து தனுசு ராசிக்கு ஆட்சி பெற்று அமரப் போகின்றார் தனது ஐந்தாம் பார்வையால் மேஷ ராசியையும் ஏழாம் பார்வையால் மிதன ராசியையும் ஒன்பதாம் பார்வையால் சிம்ம ராசியையும் பார்க்க போகின்றார் இது இல்லாமல் மூன்று ராசிக்காரர்கள் தவிர கும்பராசிக்கு வந்து லாப குருவாகவும் விருச்சிக ராசிக்கு வந்து குடும்ப குருவாகவும் குது குதுகலத்தை நம் தரப்போகின்றார் இது இல்லாமல் மற்ற ராசிக்காரர்களுக்கெல்லாம் கூட என்னென்ன நல்ல வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன அது இடங்கள் என்ன என்று ஆய்ந்துதான் ஒவ்வொரு உங்களுக்கு சொல்ல ஒவ்வொரு பார்த்தையும் நான் கூறிக்கொண்டு வருகின்றேன் இவையில்தான் மிக உச்சமா அப்படி என்றால் மற்ற ராசிகளுக்காரர்கள்லாம் உச்சம் இல்லையா என்று இருந்தாலும் அவற்றில் கூட என்னெல்லாம் நன்மைகள் இருக்கின்றன எதெல்லாம் வைத்து நன்மை நடக்க வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன என்று ஒவ்வொரு பகுதியிலுமே நான் கூறிக்கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கின்றேன் ஆகையால் நீங்கள் அனைத்து ராசிக்காரர்களுக்குமே ஏதோ ஒரு வகையில் அந்த காரணங்கள் அந்த என்னென்ன காரணங்கள் உங்களுக்கு நன்மைகள் தரப்போகின்றன என்பதை நீங்கள் கவனித்து இதை கேட்டால் மட்டுமே உங்களுக்கு புரிந்துவிடும் இந்த சிம்ம ராசியை பொறுத்தவரையில் சவால்களை பல சவால்களை வென்று சாதனைகள் எப்பொழுதும் படைக்கின்ற இன்றும் படைக்கப் போகின்ற இந்த சிம்ம ராசி காலமான இந்த ஒரு சுகஸ்தானமான இந்த நான்காம் இடத்தில் இருந்து இதுவரை சுகஸ்தானமான நான்காம் இடத்தில் இருந்து வந்த குரு பகவான் இனி ஐந்தாம் இடமான பஞ்சம பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்தில் இருந்து தங்களுக்கு அனைத்து விதமான மகிழ்ச்சிகளையும் தர இருக்கின்றார் இயற்கை சுபரான குருதேவர் தான் இயற்கை சுபரான குருதேவர் தான் நின்ற இடத்தில் இருந்து பாக்கிய லாப மற்றும் ஜென்மஸ்தானத்தை பார்க்கின்றார் மனதில் நினைத்த மற்றும் செய்ய துவங்கிய அனைத்து காரியங்களிலும் வெற்றி பெறுவீர்கள் வீடு மனை வாங்கும் எண்ணம் கொண்டவர்களுக்கு தகுந்த காலமாக இருக்கும் அரசு சார்ந்த நிர்வாக பொறுப்புகள் உங்களை வந்து சேரும் பெரியோர்களால் மற்றும் மகான்களின் தரிசனம் கிட்டும் பாக்கியஸ்தானத்திற்கு குரு பகவான் அருட்பார்வை கிடைப்பதால் உன்னதமான புண்ணிய காரியங்களை செய்து மகிழ்வீர்கள் தொழிலில் ஈட்டப்படும் உங்களுடைய தொகையை சேமிப்பதன் மூலமாக தொழிலில் அபிவிருத்தி உண்டாகும் தந்தையினுடைய ஆரோக்கியம் மேம்படும் இந்த ஒவ்வொரு ராசிக்காரருக்கும் நான் இந்த முறை உங்களுடைய செல்லம் தந்தையா அல்லது தாயா என்பதுபடி சொல்லும் பொழுது சிம்ம ராசியை பொறுத்தவரையில் இந்த இத்தனை நாள் கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் இருந்து இப்பொழுது நீங்கள் தந்தையோடு நல்லபடி மனம் இணக்கமாக உங்களுக்கு இருக்க முடியும் தந்தையின் ஆரோக்கியமும் மேம்படையும் மேன்மையடையும் மூத்த சகோதர சகோதரர்களினுடைய அன்பும் ஆதரவும் கைகூடும் வாரிசுகளால் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் உண்டாகும் ஏனென்றால் இத்தனை நாள்களாக உங்களுக்கு வளர்ந்த பிள்ளைகளாக இருந்தாலும் சரி அல்லது சிறிய வயது பள்ளி பிள்ளைகளாக இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு பள்ளியிலிருந்து நிறைய உங்களுக்கு சில செய்திகள் உங்கள் மனதுக்கு விருப்பமாக இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து கொண்டிருந்திருக்கும் பிள்ளைகள் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கட்டுக்கு இல்லாமலும் கூட இருந்திருக்கலாம் அவையெல்லாம் இப்பொழுது சரிபட்டு விடப் போகின்றன ஆன்மீகம் சார்ந்த வெளிநாடு சுற்றுலா சென்று வருவீர்கள் சமூக சேவையில் உள்ளவர்களுக்கு இந்த குரு பயிற்சி வந்து ஒரு நல்ல பொன்னான காலம் சொல்லிட்டு சொல்லலாம் அது இல்லாமல் நம்ம வந்து இந்த சனி பகவான் ஐந்தில் ஏற்கனவே அமர்ந்திருந்ததாலும் நான்கில் அமர்ந்திருந்த குரு பகவானாலும் வீடு வாகனம் குடும்பம் குழந்தைகள் எதுவுமே உங்களுடைய ஒரு கட்டுக்குள் இல்லாமல் இருந்திருக்கும் அதாவது பெரும் குழப்பங்கள் ஏற்பட்டிருக்கும் அலுவலகத்தில் மிகுந்த போட்டிகள் நீங்கள் செய்த வேலைகளை தான் செய்ததாக உங்களுடைய கோவர்கர் டீம் லீடர் கிட்ட காட்டுவார் டீம் லீடர் நீங்கள் செய்த நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் அனைத்தையும் அவரே செய்ததாக கிளையண்ட் கிட்ட காட்டிக்குவார் அதை விட கொடுமை உங்க எதிர்க்கு எதிரிலேயே நீங்களும் அவரும் சேர்ந்து செய்த வேலையை ஐடின்னு அவர் சொல்லுவாரு ஆனா வீடின்னு அவர் சொல்லுவாருன்னு நீங்க எதிர்பார்த்தாலும் அது நடக்காது அதனால உங்களுடைய எவ்வளவு உங்களுக்கு மென்டல் ப்ரெஷர் இருந்திருக்கும்ன்றது வந்து வாய்விட்டு சொல்ல முடியாது ஐடிஐ துறை 
வாழ்க்கையில் இருந்தால் நிறைய பேர் இதை நீங்கள் மீட் பண்ணியிருப்பீங்க சிம்மராசிக்காரர்களாக இருந்திருந்தால் அது இந்த இந்த பிரச்சனைகளை நீங்கள் மீட் பண்ணி கொண்டு இருக்கும் பொழுது பிள்ளைகளை வைத்திருப்பவர்கள் பள்ளியில் படிக்கும் பிள்ளைகளை வைத்திருக்கின்ற சிம்மராசிக்காரர்கள் பள்ளியில் இருந்து ஓயாமல் பேரண்ட்ஸை கூப்பிடு பஞ்சாயத்து என்று போன் வந்திருக்கும் வீடு வாங்க லோன் கிடைத்திருக்காது என்று இதுவரை இருந்த நிலை மாறி இப்பொழுது சனியுடன் குரு இணைந்து ஆட்சி செய்வதாலும் வரும் சனி மாற்றம் ஆறாம் இடமாக இருக்கப் போவதால் ஆறுதல்கள் அள்ளி தரப்படும் குரு சனி கேது மூன்றும் இணைவதும் மிகச்சிறப்பான ஒரு விஷயமாகவும் இருக்கின்றது அதோடு உங்களின் ராசி மண்டலமான ஐந்தாம் ராசியான உங்கள் ராசிக்கு நான்காம் இடமான விருச்சிகத்திலிருந்து குரு பகவான் ஐந்தாம் இடமான உங்கள் ராசிக்கு தனுசு தனுசு ராசியில் இடம்பெயர்கின்றார் இது குருவுக்கு ஆட்சி மற்றும் மூல திரிகோண வீடு ஆகும் அது மட்டுமல்லாமல் பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானமான புத்திரஸ்தானமாகவும் ஆகும் குரு பகவானின் சிறப்பு பார்வையாக ஒன்பதாம் பார்வையால் உங்கள் ராசியை பார்ப்பதோடு ஒன்பது மற்றும் பதினொன்றாம் இடத்தையும் பார்க்க போகிறார் குரு பகவான் ஐந்து மற்றும் எட்டுக்கு அதிபதியாக வந்து திரிகோணமும் உங்களுக்கு அமைந்து ஐந்தில் ஆட்சி பெறுவதும் உங்கள் ராசியையே அவர் பார்ப்பதும் அபரிதமான பலன்களை வாரி வழங்கப் போவது உறுதி என்று கூறலாம் அதோடு ஐந்துக்கு உரிய குரு பகவான் ஐந்தில் ஆட்சி பெறுவதால் குழந்தை வேண்டுவோருக்கு இது ஒரு பொற்காலமாகும் எதிர்பார்த்து செய்ய போவதெல்லாம் வெற்றிதான் தைரியமாய் களமிறங்குங்கள் எதிரிகள் காணாது போவார்கள் யார் எதிரி உங்கள் வளர்ச்சியை கண்டு பொறாமைப்படுபவர் எதிரி உங்கள் வெற்றியை பாராட்ட முடியாதவர் எதிரி உங்கள் வேலையை தன் வேலையாக காட்டிக்கொள்பவர் எதிரி ஆபீஸில் உங்களோடு போட்டி போட்டவர்களுக்கு இப்பொழுது இருக்கின்றது ஆப்பு யாருக்கிட்ட அதுவும் சிம்மராசி கிட்டையா கடன் தீர வாய்ப்பு வாய்ப்பு ஏற்பட போகின்றது பூர்வீக சொத்துக்கள் கைக்கு கிடைக்க போகின்றது வாய்ப்பு வாய்ப்பு உங்கள் புத்தி கூர்மையால் வெற்றி பெற்று பாராட்டு பெறுவீர்கள் உங்களை பாராட்டக்கூடிய ஒரு முக்கிய காலமாக இது இருக்கும் சிம்மராசிக்காரர்களுக்கு சாப்பாடு இல்லாமல் இருக்க முடியும் ஆனால் பாராட்டு இல்லாமல் இருக்கவே முடியாது அவரவர் தசா புத்திக்கு ஏற்ப திருமணம் நடக்கும் ஐந்தில் இருக்கும் குரு பகவான் ஐந்தாம் பார்வையாக ஒன்பதில் பதிவதால் தந்தையுடன் இருந்த மனக்கசப்பு நீங்கும் இந்த வருடம் சிம்மராசிக்காரர்களுக்கு அப்பாவின் செல்லம் அப்பாவுக்கு பங்காளிகளுக்கும் இருந்த இத்தனை நாள் இருந்த சண்டைகள் தீரும் எதை தொட்டாலும் ஒளிபெறும் இது ஒரு கனாக்காலமாக உங்கள் வாழ்வு இருக்கும் உற்றார் உறவினர் மெச்சும் வாழ்க்கை மற்றும் ஒன்பதாம் பார்வையாக உங்கள் ராசியை குரு பகவான் பார்ப்பதால் இத்தனை நாள் இருந்த மன சலனங்கள் எல்லாமே தீரும் மேலும் குரு பதினொன்றாம் இடத்தையும் ராகுவையும் பார்ப்பதால் லாபங்கள் குவியும் உங்களுக்கு பெரிய ப்ராஜெக்டுகள் கிடைக்கும் இந்த வருடம் பத்தொன்பதிலிருந்து அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரை உங்கள் பிள்ளைகளும் நன்றாக படிப்பார்கள் உங்கள் சொல் பேச்சு கேட்பார்கள் இப்போ இனிமேல் ப பள்ளியிலிருந்து உங்களுக்கு பேரண்ட்ஸை கூப்பிடுங்க அங்கே பிரச்சனைன்றதெல்லாம் இனிமேல் வராது சிம்மராசிக்காரர்கள் உண்மையிலேயே குறைப்பட்டு கொண்டார்கள் எனக்கு நான் அதனால் தான் நான் இந்த பிள்ளைகள் விஷயத்தை நான் திரும்ப திரும்ப கூறிக்கொண்டிருக்கின்றேன் மு முகம் உங்களுடைய முகம் வசீகரம் கூடும் ஆடை ஆபரணங்கள் கூடும் மங்கள வாத்தியங்கள் கேட்கும் உங்களுடைய சொத்துக்கள் இதுவரை விற்க முடியாமல் இருந்தால் இப்பொழுது நல்ல விலைக்கு விற்க முடியும் மற்றும் உத்தியோக என்று பார்க்கும் பொழுது நீண்ட நாட்களாக இருந்து வந்த அந்த கடன்களை முடித்துவிட்டு மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள் உயர் அதிகாரிகளுக்கு ஆதரவு தங்கள் பணியில் ஒரு சிறப்பான இடத்திற்கு கொண்டு செல்லும் தந்தையின் தொழிலுக்கு நீங்கள் உறுதுணையாக இருப்பீர்கள் உத்தியோகம் சார்ந்த வெளியூர் பயணம் சென்று வர வேண்டும் என்று மேற்கொண்ட முயற்சிகள் அனைத்தும் கைகூடும் உத்தியோகத்தில் சார்ந்த உத்தியோகம் சார்ந்த முயற்சிகளில் இருந்து வந்த தடைகள் நீங்கும் புதுவிதமான அனுபவங்களால் செல்வாக்கு மேம்படும் உத்தியோகம் தொடர்பான அடுத்து ஒரு இலக்கை நிர்ணயம் செய்து அதற்கான பணிகளை நீங்கள் மேற்கொள்வீர்கள் பிறகு வியாபாரிகளுக்கு சுய தொழில் செய்பவர்கள் தங்களது தொழிலில் சிறப்பான வளர்ச்சியை அடைவீர்கள் வெளியூரில் தொழிலை செய்வதற்கான சூழல் உண்டாகும் தொழில் சார்ந்த வெளிநாடு பயணம் மேற்கொள்வீர்கள் வேலையாட்கள் மூலம் லாபகரமான சூழல் உண்டாகும் தொழில் சார்ந்த துறைகளில் புதிய நபர்களின் அறிமுகம் கிடைக்கும் சிந்தனைகளுக்கு செயல்படியும் அளித்து மகிழ்வீர்கள் கலைஞர்களுக்கு தங்களது கலைத்துறையில் விதவிதமான முத்திரைகளை பதிக்கப் போகிறார்கள் தொழில் சார்ந்த விஷயங்களில் வெளியூர் மற்றும் வெளிநாடு பயணம் மேற்கொள்வீர்கள் மனதை எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சி நிலையில் வைப்பதன் மூலம் பலவிதமான முன்னேற்றங்களை நீங்கள் அடைவீர்கள் தங்களது தனித்திறமை மேலோங்கி காணப்படும் இசைக்கலைஞர்களுக்கு சாதகமான பல வாய்ப்புகள் உண்டாகும் அப்புறமாக அரசியல்வாதிகளுக்கு என்று பார்க்கும் பொழுது கட்சி சார்ந்த மேலதிகாரிகளுக்கு ஒத்துழைப்பு அதிகரிக்கும் அரசியல் சார்ந்த நண்பர்களுடன் வெளிநாடு பயணம் மேற்கொள்வீர்கள் பேச்சில் பொறுமை அவசியம் செய்யும் முயற்சிக்கு ஏற்ப 
பல வெற்றிகளை நீங்கள் அடையப் போகிறீர்கள் அரசியல் துறையில் நிச்சயமாக இந்த முறை நீங்கள் கொடிக்கட்டி பரப்பீர்கள் என்று சொல்லலாம் தொண்டர்கள் மூலம் சாதகமான வாய்ப்புகள் உண்டாகும் சில செயல்பாடுகளில் போராட்டங்களுக்கு பின்பு வெற்றி கிடைப்பதாக இருக்கும் விவசாயிகளுக்கு என்று சொல்லும் பொழுது உழவு தொழில் செய்பவர்களுக்கு தங்களது தொழிலில் அமோகமான விளைச்சல் காண்பீர்கள் வாழையின் விலை சற்று அதிகரித்து காணப்படும் துவரையின் விளைச்சல் நிலை இப்போது சிறப்பாக இருக்கும் பூமிக்கு அடியில் விளையும் பயிர்கள் நன்கு செழிப்பாக விளையும் பாசன வசதிகள் மேம்படும் மனை தொடர்பான கடன் பிரச்சனைகள் குறைவதற்கான உதவிகள் கிடைக்கும் அதற்கப்புறமாக இந்த ஒரு பெண்களுக்கு என்று சொல்லும் பொழுது அதாவது பெண்களுக்கு என்று மட்டுமில்லை பொதுவாக இந்த ஜோதிட சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் ஆண்களுக்கு என்று அந்த காலத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன பெண்களுக்கு என்று இல்லை இப்பொழுது பெண்கள் எல்லா துறைகளிலும் சிறந்து விளங்குவதால் பெண்களுக்கு என்று கூறுகின்றார்கள் ஏன் இதை நான் ஒவ்வொரு பதிவிலும் கூறுகிறேன் என்றால் பெண்களுக்கு அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்போ ஆண்களுக்குன்னு இல்லையான்னு சிலர் கேட்குறாங்க அதனால் சொல்கிறேன் அங்கே சொல்லியிருக்கிறது எல்லாமே ஆண்களை வச்சு தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதனால் நம்ம முடிந்த பெண்களுக்கு விரைவில் புத்திர பாக்கியம் கிட்டும் தந்தை வழியில் ஆதரவுகள் மேலோங்கி காணப்படும் தாயின் ஒத்துழைப்பு கூட இந்த பெண்களுக்கு சிறப்பாகவே இருக்கும் சிறு குறு தொழில் செய்யும் பெண்கள் தங்களது பணியில் சற்று முயற்சியை உறுதிப்படுத்துவதன் மூலமாக சிறப்பான பலன்களை அடைவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டாகும் பூர்வீக சொத்துக்களில் இருந்து வந்த சஞ்சலங்கங்கள் நீங்கும் உத்தியோகம் வெளியூர் தொடர்பான பயண வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு கைகூடும் அதாவது பெண்கள் இப்பொழுது பல துறைகளில் முன்னேறி கொண்டு வருவதால் அவர்கள் தொழில் ரீதியாக அவர்கள் நல்ல அவர்களுக்கு சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இப்பொழுது ரொம்ப பலமாக அவர்களுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன என்பதற்காக இது முக்கியமாக பெண்களுக்கு என்று தனியாக சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கின்றது இது இல்லாமல் இது இதோடு இந்த பகுதியினுடைய இந்த ஜோதிட குரு பயிற்சி பலன்கள் வந்து முடிந்து இதற்கு அப்புறமாக நான் வந்து இப்போ இந்த ஹோரை பற்றி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஒவ்வொரு பதிவிலுமே அந்த ஹோரை டைமிங் கொடுத்து இந்தந்த ராசிங்க இந்தந்த ராசி நேரத்தில் பண்ணுங்க பூஜையை பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு அதாவது நீங்கள் பூஜைக்கு வெளியூர் போகிறீங்களோ அல்லது வீட்டில் பண்ணுறீங்களோ அந்த பூஜை அந்த கடவுளை வணங்கும் நேரம் அந்த ஹோரை நேரமாக இருக்க வேண்டும் இதில் ஒவ்வொரு ராசிக்குமே நான் என்ன சொல்லி கொண்டு வருகிறேன் என்றால் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுங்க இதுக்கு செகண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுங்க அப்படி பார்க்கும்போது சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமையும் செவ்வாய்க்கிழமையும் வெள்ளிக்கிழமையும் வருகின்ற சூரிய அங்காரக சுக்கர ஹோரைகளில் அதாவது ஞாயிற்றுக்கிழமையும் சூரிய சுக்கர அங்காரக ஹோர வரும் செவ்வாய்க்கிழமையும் சூரிய சுக்கர அங்காரக ஹோர வரும் வெள்ளிக்கிழமையும் சூரிய சுக்கர அங்காரக ஹோர வரும் அதில் வந்து ஏஎம் பிஎம்லாம் போட்டு சார்ட் மாதிரி இப்போ மேலே அப்படியே வரும் உங்களுக்கு அதில் வந்து நீங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு செகண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுங்க அங்காரக ஹோரைக்கும் அந்த சுக்கர ஹோரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுங்க உங்களுக்கு டைம் எப்படி வந்து உங்களுக்கு லீவ் டைமாக இருந்தாலோ இல்லை ஏதாவது வெளியூர் கோயில் போனாலும் சரி இல்லை வீட்டிலே பூஜை பண்ணாலும் சரி ஆனால் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து குலதெய்வத்துக்கு ஒரு ஹோரை நல்ல ஒரு ஹோரை நேரமாக உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஹோரை நேரம் அதில் நான் கொடுத்துருக்குற அந்த சார்ட்டில் சூஸ் பண்ணி ஒரு குலதெய்வத்துக்கு தூரம் போகிறதோ இல்லை பக்கத்துலேயே உங்களுக்கு இருக்குதோ குலதெய்வ இதோ பூஜையை முதல்ல முடிச்சுடுங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எந்ததெல்லாம் லைஃப்பில் நீங்கள் எந்த பூஜைலாம் நீங்கள் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு வந்து நல்லது நடந்ததோ எந்த கடவுளையெல்லாம் வணங்கும் பொழுது உங்களுக்கு நல்லது நடந்ததோ அந்த கடவுளை நீங்கள் அந்த ஹோரை நேரத்தில் வணங்குவதாக அது இருக்க வேண்டும் நீங்கள் காலையில் நாலரை மணிக்கு அந்த ஒரு அந்த ஆறரை மணிக்கு நாலரையிலேருந்து ஆறுக்குள்ளே எழுந்து உட்காந்து கூட இந்த ஹோரை நேரமே இல்லைன்னா கூட எல்லாருக்குமே அந்த கண்களை மூடி நீங்கள் படுக்கையிலிருந்து உட்கார்ந்து கூட உங்களுடைய வேண்டுதல்களை வேண்டுதல் நான் எல்லாருக்குமே சொல்கிறேன் இந்த பர்டிகுலர் ராசின்னு சொல்லாமல் அனைத்து மக்களுக்குமே நான் சொல்கிறது இந்த ஃபோர் தேர்ட்டி டு சிக்ஸ்த்துக்குள்ளே படுக்கையிலிருந்து உட்காந்தே நீங்கள் வந்து கிழக்கு நோக்கி ஃபேஸ் பண்ணி கண்ணை மூடி உட்காந்து உங்களுக்கு விரும்பியதே உங்களுக்கு அடையிற மாதிரி கற்பனை பண்ணுங்க அதை அந்த உங்களுக்கு பிடிச்ச கடவுளை வேண்டுங்க இல்லை சும்மாவே பிரபஞ்சத்தை அப்படி நினச்சிக்கிட்டு உங்களுக்கு வந்து அப்படியே வான்வெளியை வெட்ட வான்வெளியை நினச்சிக்கிட்டு உங்களுக்கு வேண்டியதெல்லாம் கிடைக்கும்னு நினைவு நம்புறதோ அல்லது எனக்கு வேணும்னே கேட்குறதோ ஏதாவது செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் கேட்குறேன் அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப பலன் இருக்குது இது இல்லாமல் இந்த ஹோரை நேரங்கள் வந்து மிக உன்னதமானது அதை நீங்கள் செஞ்சு பார்த்தா மட்டும்தான் புரியும் சொல்லிட்டு இது மேலே சார்ட் கொடுத்துருக்கேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கிரே கலரில் இருந்தால் நீங்கள் பண்ண வேணாம் ரெட் கலரில் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் சொல்லிட்டு இருந்தால் மட்டும் பண்ணால் போதும் தேங்க்யூ 